டவுட்நெட் ஆப்பை இன்று பதிவிறக்குங்கள் டவுட்நெட்டில் ஆறாவது முதல் பன்னெண்டாம் வகுப்பு வரை கணிதம் இயற்பியல் வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் பாடங்கள் சம்பந்தமான சந்தேகங்களுக்கு தீர்வு காணலாம் அதுவும் தமிழில் தீர்வு பெறலாம் உங்கள் கேள்வியை புகைப்படம் மட்டும் எடுங்கள் அதனை கிராப் செய்யுங்கள் உடனடியாக அதற்கான வீடியோ தீர்வை பெற்றிடுங்கள் டவுட்நெட் தமிழ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து இது போன்ற பல வீடியோக்களை கண்டு மகிழுங்கள் ஐ கேஸ் வெல்கம் டு திஸ் வீடியோ ஈரோஜு மனம் ஈ வீடியோலோ சர்க்கிள்ஸ் நுஞ்சு ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஷனை சால் ஜேஸ்குந்தும் மனக்கு இச்சின கொஷன் என்னன் Show that the following four points in each of the following are consecutive and find the equation of circle and which they lie. Question is not that each of the four points are consecutive. Then we find the equation of circle and 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 find the equation of circle. So, we have a question. Now, we have an equation of circle. The equation of circle is standard equation of circle. ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்வேஷன் சர்க்கிள் இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வை ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எஃப் வை ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்போ இச்சின ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் அனைவி கான்சைக்கிள் கேன் ப்ரூவ் చేయాలంటే ఆ నాలుగు సర్క్ ఆ నాలుగు పాయింట్స్ ఈ సర్కిల్ నుంచి పాస్ అవుతుందని చెప్పాలి అంటే ఇచ్చిన సర్కిల్ అంటే దిస్ సర్కిల్ పాసస్ త్రూ a 9,1 b 7,9 సి మైనస్ టూ కమ ట్వెల్వ్ సో ఈ త్రీ పాయింట్స్ అనేవి సర్కిల్ నుంచి పాస్ అవుతున్నాయని చెప్పాలి ఇప్పుడు పాస్ అవుతున్నాయి అంటే ఈ పాయింట్ అనేది దీనిలో లై అయ్యి సాటిస్ఫై అవుతాయి సో నైన్ కమ వన్ అనే వాల్యూ దీన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటే ఎక్స్ వన్ వై ప్లేస్లో ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే ఏ పాయింట్కి ఎయిటీ వన్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ ఎయిటీన్ జి ప్లస్ టూ ఎఫ్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వస్తుంది ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అనుకుందాం అదేవిధంగా బి పాయింట్ సెవెన్ కమ నైన్ అని సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటే ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ జి ప్లస్ ఎయిటీన్ ఎఫ్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకుందాం అదేవిధంగా పాయింట్ సి ఏంటంటే ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ జి ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎఫ్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది థర్డ్ ఈక్వేషన్ అనుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఈక్వేషన్ టూ కమ్మ మైనస్ వన్ టూ మైనస్ వన్ చేసినప్పుడు అంటే ఈక్వేషన్ టూ మైనస్ ఈక్వేషన్ వన్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే ఫార్టీ నైన్ మైనస్ ఎయిటీ వన్ అంటే ఎయిటీ వన్ ఈ టోటల్ చేసి ఫార్టీ నైన్ మైనస్ ఎయిటీ వన్ మైనస్ వన్ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ అంటే మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఎఫ్ మైనస్ ఫోర్ జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వస్తుంది అంటే ఫోర్ జి మైనస్ సిక్స్టీన్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే జి మైనస్ ఎఫ్ g minus f is 14, 4f is 12, and g minus 4f is equal to 12. Now, let's say 2 minus 3, 2 minus 3, we have to write the same as 18g minus 4g minus 6f minus 18 is equal to 0. That means, 18g minus 6f is equal to 18. Now, let's ask the standard equation for the standard equation. Now, let's ask the standard equation. ఇంటూ టూ చేద్దాం అంటే ఈ ఈక్వేషన్ని ఇంటూ టూ టైమ్స్ చేద్దాం ఇంటూ టూ టైమ్స్ చేసినప్పుడు మనకు ఆన్సర్ అనేది ఏమొస్తుందంటే అప్పుడు మనకి థర్టీ సిక్స్ జి మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ సో ఈ విధంగా మనకి ఆన్సర్ అనేది వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనము అదేవిధంగా జి మైనస్ ఫోర్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ని కూడా దీని ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ అనుకుందాము ఈ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ని కూడా ఇంటూ త్రీ టైమ్స్ ఇద్దాం ఎందుకంటే ఈ సాల్వ్ అనేది ఈజీ కావడానికి సో సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు క్యాన్సిలేషన్ ఈజీగా అవుతాయి అందుకే ఇంటూ త్రీ చేద్దాము ఈ విధంగా మనం చేసినట్టయితే మనకు అప్పుడు సింప్లిఫైడ్ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే త్రీ జి మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ అని వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనము ఈ రెండు ఈక్వేషన్ నుంచి సపరేట్ ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ అని సపరేట్ చేసినట్టయితే ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ అప్పుడు మనకి సబ్ట్రాక్టింగ్ ఈ రెండు ఈక్వేషన్ మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే థర్టీ సిక్స్ మైనస్ త్రీ అంటే థర్టీ త్రీ జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వస్తుంది అంటే జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వస్తుంది సో ఈ విధంగా జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది మనము ఈక్వేషన్లో పెట్టుకుందాం ఈ ఈక్వేషన్లో పెట్టుకున్నప్పుడు ఇన్ 
ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్లో సబ్సెట్ చేసినప్పుడు మనకి మైనస్ ఫోర్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఈ విధంగా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ అని వస్తుంది ఈ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ త్రీ అంటే జీ ఇంకా ఎఫ్ వాల్యూస్ వచ్చాయి కాబట్టి ఈ జీ ఇంకా ఎఫ్ వాల్యూస్ అనేది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో పెడదాం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో పెట్టినప్పుడు మనకి ఈక్వే సీ వాల్యూ అని వస్తుంది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఎక్కడ ఉందంటే ఈ ఇక్కడ ఇది ఈ ప్లేస్లో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్సెట్ చేసుకుందాం మీ ఈక్వేషన్ సబ్సెట్ చేసుకుంటే జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ అనేది సబ్స్ట్యూట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఎయిటీన్ ఇంటూ జీరో ప్లస్ టూ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ప్లస్ సి ప్లస్ ఎయిటీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఈ విధంగా మనకి సి వాల్యూ అనేది సిక్స్ మైనస్ ఎయిటీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సెవెంటీ సిక్స్ అని వస్తుంది సో ఏ ఇప్పుడు మనకి జిఎఫ్ సి వాల్యూస్ వచ్చాయి కాబట్టి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ అనేది ఈజీ ఫైన్ చేయవచ్చు అప్పుడు మనం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ వై మైనస్ సెవెంటీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఎలా అంటే జీ అనే వాల్యూ జీరో కాబట్టి జీ టర్మ్ ఇక్కడ ఉండదు ఎఫ్ అనే టర్మ్ మనకి మైనస్ త్రీ వచ్చింది కాబట్టి మైనస్ సిక్స్ సో ఈ టర్మ్స్ని మనం ఈ రిక్ వచ్చిన రిక్వైర్డ్ సర్కిల్ అనేది కాన్ సైకిలీ కంటే మనకి మిగిలిన లాస్ట్ పాయింట్ అంటే సిక్స్ కామా టెన్ అనేది ఈ పాయింట్లో ఉందని మనం సాటిస్ఫై చేయాలి ఇప్పుడు సిక్స్ కామా టెన్ అనే పాయింట్ దీంట్లో ఉంది అంటే ఈ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఇప్పుడు సిక్స్ కామా టెన్ దీన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటే మనం సిక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టెన్ స్క్వేర్ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ మైనస్ సెవెంటీ సిక్స్ అంటే వన్ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ వన్ థర్టీ సిక్స్ ఈజ్ జీరో అంటే మనకి ఇచ్చిన ఫోర్ పాయింట్స్ అనేవి కాన్ సైక్లిక్ అవుతున్నాయి అని అర్థం ఇప్పుడు క్వశ్చన్ని మళ్ళీ రివ్యూ చేసుకుంటే మనకి ఇచ్చిన ఫోర్ పాయింట్స్ని ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్లో అనేది త్రీ పాయింట్స్ అనేది సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఆ వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ అనేది ఫోర్త్ పాయింట్ అనేది సాటిస్ఫై చేయాలి సో ఈ విధంగా మనము త్రీ పాయింట్స్ నుంచి త్రీ ఈక్వేషన్స్ కనుక్కున్నాం ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ అది ఏబిసిగా అనుకొని వన్ టూ త్రీ ఈక్వేషన్స్ అనుకున్నాం దీని నుంచి టూ మైనస్ వన్ ఒకసారి టూ మైనస్ త్రీ ఒకసారి సప్రాక్ట్ చేసినప్పుడు మనకు టూ ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి ఆ టూ ఈక్వేషన్ని మనం సింప్లిఫైడ్ వేగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీతో మల్టిప్లై చేసాం సో ఆ విధంగా మనకి వాల్యూ ఆఫ్ జీ అండ్ ఎఫ్ అనేవి వచ్చాయి తర్వాత ఈ రెండు పాయింట్స్ అనేది మనం ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి సి వాల్యూ వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనకి జీ ఎఫ్ సి వాల్యూస్ వచ్చాయి కాబట్టి ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సర్కిల్ అనేది ఈజీగా ఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ జీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఎఫ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఈజీక్వల్ జీరోలో మనకి ఫోర్త్ పాయింట్ అనేది కాన్ సైకిల్కి అన్నాడు కాబట్టి ఈ సిక్స్ కామా టెన్ వాల్యూ కూడా దీనిలో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ అనేది జీరో రావాలి సో అదేవిధంగా సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటే మనకు ఆన్సర్ అనేది జీరో వచ్చింది సో ఈ విధంగా మనం ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ అనేది కాన్ సైకిల్కి అని చూపించుకున్నాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో నెక్స్ట్ మీకు అర్థమవుతుంది అను